Ilustrowane opowieści Tajemnicza zagadka Olivera Rozdział drugi Miasto tonęło w ciemnościach, ukrywając w mroku swoje tajemnice. Jerry wyczerpany gonitwą nie zaprzestał poszukiwań. Podążał świeżym tropem z nadzieją w sercu, która jako jedyna dawała mu siłę przezwyciężyć zmęczenie. Wiedział, że być może za chwilę stanie u boku swojego pana. Opuszczając laboratorium w pośpiechu, Oliver nie mógł przewidzieć, że jego życie zostanie przewrócone do góry nogami. Ostatnią rzeczą, którą zapamiętał, był kawałek materiału przyciśnięty do jego twarzy. Zanim zdążył zareagować, zapadł w głęboki sen, tracąc kontrolę nad własnym ciałem. Mrok nocy zapewniał idealną osłonę dla Jerego, lojalnego, czworonożnego towarzysza reportera. Jego trop wyraźnie wskazywał na opuszczony magazyn. Głęboka ciemność spowijała teraz miasto. Jedynym światłem były uliczne latarnie majaczące gdzieś w oddali. Niby taka spokojna i cicha noc, a jednak z tej ciszy wyłaniał się jakiś tajemniczy szept. Tak jakby miasto samo w sobie skrywało niezgłębioną tajemnicę. Oliver ocknął się w miejscu, gdzie panowała totalna cisza. Leżał na zimnej, twardej podłodze w jakimś niewielkim pomieszczeniu. Nad jego głową paliła się lampa, której światło okalało wnętrze pustego pokoju. Próbując się poruszyć, zrozumiał, że nie może tego zrobić. Był uwięziony. Łańcuchy trzymały go mocno, a on nie miał z nimi żadnych szans. W którymś momencie usłyszał rozmowę dwóch mężczyzn. Zamknięte drzwi po chwili otworzyły się, wpuszczając do środka światło z jasnego korytarza, oślepiając przy tym związanego reportera. Dwóch mężczyzn podniosło go z podłogi i siłą zaciągnięto go do pomieszczenia obok. Tam Czekał już na niego wysoki, nieznajomy, ubrany w garnitur. Reporterowi od razu na myśl nasunęła się wizja rządowego pochodzenia tego osobnika, który pewnie chce z nim zrobić wywiad środowiskowy i dowiedzieć się, ile usłyszał podczas wtargnięcia na teren laboratorium po incydencie, jaki miał miejsce w ciągu dnia. Ten fakt dowodził jedynie tajności tego, co działo się za drzwiami laboratorium już od dłuższego czasu. Sprawa była rangi rządowej i w tych okolicznościach równało się to z całkowitym zakazem przekazywania i rozprzestrzeniania informacji osobom niepowiązanym z przedsięwzięciem. Zgodnie z przypuszczeniami Olivera, nieznajoma osoba nie przedstawiając się, zarzuciła go wieloma pytaniami. Obcy mężczyzna wiedział o obecności reportera w kanałach wraz z jego psem. Pojmany mężczyzna bardzo dobrze znał techniki manipulacji, którymi posługiwali się ludzie w czarnych garniturach, wydobywając informacje z przesłuchiwanych. Reporter musiał wymyślić motyw, który da mu alibi i pozwoli wyjść z tej patowej sytuacji pod osłoną niepozornego przechodnia. Wszystkie jego pomysły wydawały się w tej sytuacji jak jeden wielki żart, bo przecież były to kanały, podziemia miasta, w których nie ma czego szukać przeciętny mieszkaniec. Tak czy inaczej, musiał podjąć ryzyko. Wyznał, że znalazł się w tym miejscu podczas spaceru z jego kochanym psem. I to właśnie z jego powodu musiał tam się udać. Wyjaśnił, że Jerry zerwał mu się ze smyczy i pogonił za czymś w kanałach, do których wejście było otwarte z uwagi na panujące remonty na obrzeżach miasta. Skłamał, że za wszelką cenę starał się przywołać swojego psiaka, ale w nieposłusznym kompanie odezwał się instynkt i zapachy sprowokowały go do przeszukania tego miejsca w pogoni za słuczką lub jakimś smacznym kąskiem. Śmiejąc się, że to naturalne zjawisko, Liczył, że obcy mężczyzna uwierzy w to, iż Oliver jest tylko nic nieznaczącym, niepozornym mieszkańcem tego miasta. Jednakże mężczyzna w garniturze z chłodem przyjął żart reportera i bez słowa wyciągnął na stół teczkę, 
w której znajdowały się pełne dane na temat życia i tożsamości Olivera. Uśmiech na twarzy reportera natychmiast zniknął. Nie miał wyjścia. Musiał potwierdzić swoją tożsamość w obliczu takich dowodów. Kolejne zadawane pytania, jak grom z jasnego nieba, trafiały w przesłuchiwanego, dając mu do zrozumienia, że był obserwowany, odkąd tylko pojawił się w pobliżu laboratorium. Jednak przerażony bohater nadal nie wiedział, z kim rozmawia i jakie cele przyświecają organizacji, która go schwytała. Czy można im zaufać, wspominając o zdjęciach, rysunków, które wykonał w laboratorium? Po chwili pełnej napięcia do pokoju weszła kobieta, której osoba bardzo go zdziwiła, mając na uwadze okoliczności i miejsce, w którym się znajdowali. To była ta sama czarnowłosa kobieta, przesłuchiwana przez policję podczas incydentu, którego był świadkiem udając się wieczorem do kanałów. Uśmiechnęła się do reportera i oznajmiła, że nie ma obaw do paniki oraz że został ściągnięty tutaj do pomocy. Kobieta ewidentnie grała dobrego glinę w przeciwieństwie do jej przedmówcy. Oznajmiła, że są na dobrej drodze do odkrycia powiązań i pogmatwanych reguł doboru porwanych ludzi, zaginionych w nieznanych okolicznościach. Oliver dobrze znał tę historię dzięki swojemu informatorowi. Jak się za chwilę okazało, ku zdziwieniu Olivera tym informatorem okazała się kobieta, która stała przed nim. Była wtyką podsycającą żar pożądania odkrycia najmroczniejszych tajemnic miasta. Jak się okazało, pracowała również pod przykrywką jako asystentka szalonego naukowca, który był tutaj głównym celem. Oliver nie mógł się oprzeć przed zadaniem pytania, więc wypalił wprost. Jaki jest cel wszystkich przeprowadzonych badań i co do licha tutaj się dzieje? Po prostu nie wierzył w rzeczy, które wydawały mu się niczym wyjęte z książki. W tym momencie ku zdziwieniu porwanego mężczyzny, kobieta rozkuła łańcuchy ciążące na jego przedramionach, a zaraz po tym dostał wyczekiwaną odpowiedź. Sprawa wyglądała jasno. Domysły reportera się potwierdziły. Cała akcja jest kierowana przez rząd, który zazdrości i w pogoni nad pierwszeństwem do niezbadanej wiedzy, opartej na starożytnych księgach, chciał kontynuować powojenny projekt. Badania opierały się na zgłębianiu tajemnic duszy człowieka i jej namacalności. Spekulowano, że jeśli ta teoria ma sens, to dane cząsteczki po śmierci człowieka muszą znaleźć swoje miejsce we wszechświecie. Posiadacze tej wiedzy mogliby okiełznać śmierć i żyć wiecznie. Państwa zagraniczne już pokusiły się na rozpoczęcie wielce kosztownych badań w tym kierunku. Jednak w chwili obecnej bez skutku. Coraz bardziej szerzyła się zazdrość o posiadanie takich informacji wśród wysoko rozwiniętych państw. Do tego liczyło się pierwszeństwo i prawo do przywłaszczenia sobie wyników badań. Cel był nadrzędny, a wieczność wydawała się na wyciągnięcie ręki. Przynajmniej w teorii. Jedynie metodą prób i błędów należało dobierać osoby, następnie poddając je eksperymentowi, czyli po trupach do celu. I to dosłownie gdyż szacowania i ewentualne wnioski można było otrzymać po tym, jak dusza opuszcza ludzkie ciało. Rozmowa trwała jeszcze chwilę, gdy nagle w oddali korytarza wszyscy usłyszeli głośne szczekanie psa. Oliver od razu wiedział, że to jego kompan przybiegł mu na ratunek i nawoływał swojego pana, wołając w niebo głosy. Jerry z daleka wyczuwał zapach swojego właściciela i nie potrafił się uspokoić. Jego zmęczenie było ogromne, ale nie dawał za wygraną w starciu ze strażnikami, którzy próbowali go uspokoić. Jego nastroszony włos na grzbiecie pokazywał złość i rozścieczenie. Oliver wyjrzał przez drzwi pokoju, w którym trwało przesłuchanie. Na widok swojego pana Jerry zerwał się, przepychając przez gromadę ludzi próbujących go zatrzymać. Wszyscy bali się agresywnego psa, który wtargnął na teren obiektu. Lecz kiedy Jerry ujrzał Olivera całego i zdrowego, radości nie było końca. Reporter wpuścił do pokoju swojego pupila, który położył się przy jego nodze, wyraźnie okazując swoje zmęczenie. Gdy powoli zaczął się uspokajać, a jego oddech wyrównał się, pies zasnął w momencie. 
Jednak jego uszy pozostały skierowane ku górze, co świadczyło o jego czujności w razie gwałtownego ruchu otoczenia. Oliver kontynuował rozmowę, przepraszając za całe zamieszanie i dopytując w pierwszej kolejności o sposób, w jaki został porwany, w związku z czym jego podopieczny został porzucony na pastwę losu. Reporter nie omieszkał wylać swojego żalu, że został potraktowany jak najgorszy wróg, którego tylko przez uśpienie można było ściągnąć w miejsce, w którym aktualnie się znajdowali. Przesłuchujący go ludzie wyjaśnili, że są instytucją państwową, która ma wgląd do całego projektu. Jego prowadzeniem dotychczas zajmował się pewien naukowiec. Był on jednym ze świadków badań przeprowadzanych w sąsiadującym państwie. Rząd podczas naboru na stanowisko osoby kierującej przedsięwzięciem przesłuchał dokładnie tego człowieka. Okazało się, że egzamin zdał na ocenę celującą, jednak był osobą o dość zagmatwanej naturze. Zawodu inżynier, natomiast z pasji nieobliczalny wynalazca. Jego dotychczasowe badania i projekty nie należały do bezpiecznych. Tak czy inaczej nadawał się do tego zadania jak nikt inny, mimo swoich dziwnych zapędów. Przez jego zachowanie trzeba było kontrolować każdy najdrobniejszy etap przebiegu badań i projektowania maszyn. Przedsięwzięcie w całości finansował Państwowy Fundusz, więc nie było miejsca na ani jedno potknięcie. Po tej informacji Oliver zauważył na twarzy asystentki wyraźny grymas. Przeczuwał, że mimo jej nadzoru sytuacja najwyraźniej wymknęła się spod kontroli, co chwilę później potwierdziła swoją krótką opowieścią. Wyjaśniła, że naukowiec robiąc znaczące postępy w rozwoju badań, jakiś czas temu zorientował się kim jest kobieta. Mimo jej dużej wiedzy i pełnego zaangażowania w projekcie, pomoc kobiety była tylko przykrywką dla jej prawdziwej roli nadzoru rządowego i potajemnego obserwatora. Szaleniec postanowił wyeliminować czynnik śledzący jego poczynania – swoją asystentkę. Jego taktyką była zasadzka, którą urządził w starym laboratorium w kanałach. Cudem udało się uratować kobietę od pojmania przez policję. Niestety w trakcie konfrontacji miejscowe władze musiały się dowiedzieć o tajnym rządowym programie realizowanym na terenie ich miasta. Cały obiekt był przez nich obserwowany, jednak o zaplanowanym zdarzeniu nikt nie miał pojęcia, a tym bardziej jak znalazł się tam człowiek, którego jakaś siła rozerwała na drobne kawałeczki po całym laboratorium. Obecność Olivera i Jerego również została zarejestrowana. Jednak w obliczu całej zaistniałej sytuacji są uważani za sojuszników w tej sprawie. Co z zaskoczeniem przyznała asystentka. Mężczyzna w garniturze, prosząc tym samym o pomoc Olivera w przyjrzeniu się sprawie, wstał od biurka zapraszając do wyjścia. Ku zdziwieniu reportera zaproponowano jemu oraz jego pupilowi transport do ich biura. Jerry zerwał się gwałtownie i ruszył za nimi, spoglądając nieufnym spojrzeniem na chudego gościa w garniturze, który najwyraźniej nie przypadł mu do gustu. Wędrując białym, oświetlonym korytarzem, Oliver nabierał coraz więcej podejrzeń co do sprawy, która została mu przedstawiona. Wiedział, że geniusz stojący za nieznanym mu jeszcze naukowcem doprowadził niejedną osobę do śmierci. Z drugiej strony reporterowi nasuwało się pytanie, na jaką skalę został przeprowadzony eksperyment i ilu ludzi musiało stracić życie dla dobra sprawy. W ciągu chwili wszyscy znaleźli się przy wyjściu z budynku, przed którym o dziwo nie stała furgonetka, którą został porwany, a czarna limuzyna z przyciemnianymi szybami. Mężczyzna w garniturze zaprosił Olivera i Jarego na tylne siedzenia samochodu a sam zasiadł za kierownicą. Asystentka natomiast zajęła miejsce pasażera obok kierowcy. I tak w blasku wschodzącego słońca opuścili miejsce starego magazynu, kierując się w stronę biura reportera. Myśl o wolności nie trwała jednak zbyt długo. W momencie, kiedy byli w pobliżu biura, kierowca zamiast skręcić w drogę prowadzącą do niego, pojechał w przeciwną stronę. Ku zdziwieniu Olivera, drzwi samochodu zostały zablokowane, a tylne siedzenia oddzielone od szoferki grubą szybą. Mężczyzna zaniepokojony dopytywał, co się dzieje. Jednak jego słowa zostały przerwane przez syczący odgłos ulatniającego się gazu. 
Ostatnim co zapamiętał to szyderczy uśmiech asystentki z przedniego siedzenia, która na chwilę przed utratą świadomości reportera i Jerego odwróciła się i spojrzała przez ramię na pasażerów siedzących za nią. To miał być piękny dzień dla reportera. Rządowi ludzie osobiście poprosili go o wsparcie, a temat zagadki nieśmiertelności był niczym ze snu. Każdy przeciętny reporter badający przyziemne sprawy liczy na łód szczęścia i jakąś dużą sprawę, dzięki której jego imię i działania zostaną zapamiętane przez wszystkich. Jednym słowem wieczna chwała, która w obliczu i zaistniałej sytuacji spełzła na niczym. W ciemności i wszechobecnej ciszy Najwyraźniej Jerry ocknął się pierwszy i chcąc odsucić swojego kompana, wskoczył na niego, sprawdzając oznaki życiowe swojego właściciela. Leżący Oliver otworzył oczy, patrząc prosto na oślepiającą gorzarówkę, która jaskrawym światłem okalała całe pomieszczenie, w którym się znajdowali. Byli przypięci do metalowych rur, zarówno on, jak i Jerry. Pierwsze, o czym pomyślał reporter, była dziwna sytuacja, w jakiej przed chwilą się znalazł. To przesłuchanie poszło zbyt gładko. Jego czujność została uśpiona poprzez chęć współpracy i możliwość zaistnienia na tablicy sław. Od samego początku domyślał się, że jego osoba była tylko przeszkodą, której należy się pozbyć. Cała sprawa była szyta grubymi nićmi i można się było domyślić, że wszystko co usłyszał podczas pozornego przesłuchania było jednym wielkim kłamstwem. Jednak do czego to wszystko dąży? Czy asystentka i szczupły facet w garniturze byli partnerami, którzy chcieli zebrać informacje o Oliverze i wyeliminować ewentualne zagrożenie? A może zajmowali się pozyskiwaniem ofiar do celów laboratoryjnych? Wszystko na to wskazywało. Oliver niepotrzebnie dał się zmanipulować. Jednak co teraz? Gdzie się znajdują i jaki los ich czeka? Reporter nie musiał długo czekać na odpowiedzi do swoich pytań, które kłębiły się w jego głowie. Krótko po jego odknięciu do pomieszczenia weszło kilka osób. Zabrali Jerego i Olivera do dwóch osobnych pokoi, rozdzielając towarzyszy. Jerry zareagował agresywnie, ujadając na obcych, którzy siłą odizolowali go od jego pana. Oliver tak samo starał się wyszarpać z uścisku dwóch przerośniętych gości, którzy ciągnęli go w nieznane miejsce. Jednak w momencie, kiedy przed mężczyzną otwierano drzwi do pomieszczenia, na końcu ciemnego korytarza jego przyjaciel przeraźliwie zapiszczał, po czym zapadła przeraźliwa cisza. Żadnego szczekania ani skomlenia. Oliver wchodząc z kuty do pomieszczenia nasłuchiwał odgłosów Jerego przez jakąś chwilę, ale nic z tego. Ciało odmówiło mu posłuszeństwa i upadł na kolana. Przestraszony pomyślał o najgorszym możliwym scenariuszu, jaki mógł spotkać jego pupila. Na nikim innym nie zależało mu tak jak na jego najlepszym przyjacielu, który zawsze przy nim stał i wspierał go w każdej akcji, odkąd podążał tą niewdzięczną ścieżką kariery. Oliver w rozpaczy zaczął wspominać najpiękniejsze chwile spędzone ze swoim pupilem. Ich pierwszą podróż, kiedy Jerry był jeszcze małym psiakiem i uganiał się za każdym liściem, którego porywał wiatr jesienną porą, gdy spacerowali razem po miejskim parku. Przypomniał sobie również, jaka radość ogarniała go, kiedy znalazł psiaka po pierwszej ucieczce z domu w pogoni za zapachami okolicznych suczek. Oboje wrócili wtedy wykończeni, przemoknięci i ubłoceni, ale szczęśliwi. Każda chwila spędzona z nim była bezcenna bo nikt nie okazywał wdzięczności pełni miłości właśnie tak jak jego ukochany psiak. Oliver po chwili nabrał powietrza w płuca i dotarła do niego myśl, że i na niego przyjdzie pora, jeśli się stąd jakoś nie wydostanie. Zakuty w kajdanki wstał z podłogi i zaczął się rozglądać po pomieszczeniu, w którym się znajdował. Nie musiał zbyt intensywnie myśleć, aby odkryć, że miejsce, w którym obecnie się znajdują, było kryjówką szalonego naukowca. W każdym kącie były rozstawione probówki i szklane naczynia z różnokolorowymi płynami nieznanego pochodzenia. Jednak największą uwagę reportera przykuły stojące na końcu pokoju znacznie większe szklane naczynia, w których coś było zatopione. Ciekawy podszedł do oświetlonych zbiorników i przerażenie zaparło mu dech w piersiach. Wcześniej niewyraźne cienie nabrały wyraźnych konturów 
i przyjęły kształty ludzi w różnych fazach rozwoju, od płodu po starca. Czy te chemikalia były narzędziem zbrodni? Najwyraźniej to, co było w nich zanurzone, nie było żywe. Oliver błądząc wzrokiem zauważył, że w jednym ze zbiorników znajduje się młoda kobieta. Oparł swoje skute ręce o szklaną wypuką ścianę i w tym momencie kobieta poruszyła się. Odskoczył jak oparzony, przewracając się i lądując na zimnej podłodze. Nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Czy ta kobieta była żywa? Pomyślał i szybko wstał na równe nogi, ponownie podchodząc do zbiornika. Ku jeszcze większemu zdziwieniu kobieta otworzyła oczy i spojrzała na Olivera. Reporter stał jak wryty w ziemię. Kolejny raz czuł, jak przerażenie paraliżuje jego ciało. W tym czasie drzwi za nim powoli się otworzyły, skrzypiąc przy tym nim miłosiernie. A z cienia długiego korytarza wyłoniła się jakaś postać. Co to za tajemnicza osoba? Czy Oliver w końcu pozna sprawcę tego wielkiego szaleństwa? Kim jest kobieta, która ocknęła się w jednym ze szklanych naczyń? I czy ta jedyna żywa osoba mogła być wskazówką, rzucając w końcu jakieś światło na całe to szalone przedsięwzięcie? Czy w tym zagadkowym miejscu skrywana jest straszliwa tajemnica długowieczności? Dlaczego reporter tak właściwie się tutaj znalazł? I czy podzieli los swojego przyjaciela? Te odpowiedzi czekają na Was w trzecim rozdziale tej tajemniczej opowieści.